ஐயாவை பற்றி இல்லை ஐயாவோட ஒரு தொடர்பில் இருந்ததை பற்றி நம்ம என்னென்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலான்னு ஒரு ஆசைப்படுறோம் அது தனியாக வச்சுக்கலாம் அது நம்ம சேரிங் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் யார் போட்டது இருக்குது இன்னைக்கு காலையில் தான் வந்தார் ஐயா கூட்டி போய் காலையில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இங்கே வந்திருக்கோம் இவர் வந்து ஐயா கூட பதினொன்றாம் வகுப்பு வரை படிச்சிருக்காராம் என்னை பொறுத்தும் மட்டுங்கம்மா நீங்கள் கேட்ட ஷேரிங்க்கு நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து எதுக்குமே புரோஜனம் இல்லாத ஒரு களிமண்ணுன்னு என்னென்னா நினச்சிருந்தேன் வேஸ்ட்டில் வேஸ்ட்டு தண்டத்தில் தண்டம் இதுதான் என்ன நான் வச்சுருந்த ரெக்கார்டு ஐயாவை சந்திப்பதற்கு முன்பு வரை நாமெல்லாம் பிறந்ததே வேஸ்ட்டு பூமிக்கு பாரம் இதுதான் என்னுடைய நிகழ்வு இன்றைக்கி நாம் என்ன இருக்கோம்னா நல்லா இருக்கிறோம் எல்லாமே அவர் தான் ஐயா வாங்க உட்காருங்க இப்போ என்ன அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஐயா கூட இளமை காலத்தில் இல்லை நீங்கள் வந்து எடுத்திருக்கீங்க நீங்கள் வந்து பகவத்தையா உங்களுக்கு எப்படி அறிமுகம் சின்ன வயசில் பண்ண சேட்டைகள் இல்லை தஞ்சமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா அது நாங்கள் பகவத் பாதி புக்கில் அது ஒரு பயணம் புக்கில் எல்லாமே படிச்சுருக்குறோம் அதனால் வந்து நீங்களே சொல்லும்போது ஏன்னா இன்றைக்கி ஐயா வந்து உலகமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நீங்கள் இதில் வந்து ஒன்றும் எல்லாருமே சின்ன வயசில் அப்படி குறும்புத்தனமாக தானே இருப்போம் அந்த குறும்புத்தனங்கள்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிற விஷயத்த சொன்னீங்கன்னா எல்லோரும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட வேர்ல்டு வைஸ் ரெக்கார்ட் ஆகிடுது எல்லோரும் காலம் பூரா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் உங்கள் பேரை சொல்லி கொஞ்சம் நீங்கள் அவர் கூட இருந்த அனுபவம் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சரியா ஐயா சொல்லுங்கள் என் பேர் வந்து பால் பாண்டியன் நானும் பகவத்சிங்கம் காயாமொழி எங்களுக்கு சொந்த ஊர் காயாமொழி திருச்செந்தூர் 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 பக்கத்தில் காயாமொழி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா ஸ்கூலில் அதை சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து லெவன்த் வரைக்கும் படித்தோம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே இந்த ரன்னிங் ஓடுறது ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்ரு இதெல்லாம் ஓடுவோம் நாங்கள் அதான் எங்கள் வீட்டுக்கு மேல் பக்கம் அவ்வளோ பண மரம் தான் ஆயிரக்கணக்கில் பண மரம் அது கற்கோயில் என்னங்கிற கோயில் கேள்விப்பட்டிருக்கையில் யாராவது திருச்செந்தூர் பக்கத்தில் நம்ம தேரி உள்ளே இருக்கும் தேரி உள்ளே இருக்கும் அந்த கோயில் ஆ அந்த இடம் அசுரன் படம் இருக்குது இல்லை அசுரன் தனுஷ் நடிச்சார் அந்த படம் அங்கே தான் எடுத்தாங்க அந்த கோயில் அங்கே வச்சு எடுத்து நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு அங்கே தான் போவோம் அந்த தேரின்னா ஒரு பனைமரம் உயரத்தில் மண் செம்மண் இல்லை அந்த தேரி அதுக்கு மேலே ஏறி உட்காந்து அந்த கோயிலுக்கு பின்னாலே உட்காந்து படிப்போம் அந்த ஸ்கூல் பரீட்சைக்கெல்லாம் அங்கே தான் போய் படிப்போம் படிச்சுட்டு வரும்போது பெரிய தேரி வந்து அந்த பனைமரத்தை மூழ்கிறோம் முக்கால் வாசு அது உள்ளே இருக்கும் மண்ணுக்குள்ள இந்த கால் வாசு மரத்தில் பதனி போடுவாங்க நாங்கள் விளையாட்டுத்தனமாக அந்த நேரம் அப்படி வரோம்ல அது இறங்கி குடிச்சிட்டு போயிடுறது கள்ளத்தனமாக குடிச்சிருக்கீங்க அதானே திருட்டுத்தனமாக குடிச்சிடுறது மறுநாள் வரும்போது அந்த பனை பனை ஏறுவான்ல அவன் கேட்பான் நே இது பதினி யாராவது இறக்கி குடிக்க பார்த்தீங்களா அப்படின்னு இல்லையே அப்படின்னு உங்ககிட்டே கேட்பாங்களா எங்ககிட்டே கேட்பாங்க குடிப்பா பார்த்தீங்களா சத்தியமாக நாங்கள் பார்க்கல அப்படின்ட்டு நாங்கள் போயிடுவோம் நாளைக்கு பார்த்து கையில் மாட்டினா அருவாளை வச்சு சீவிடும் அப்படின்னு அதில் இருந்து அந்த பக்கம் போகிறது இல்லை அதுக்கு பக்கத்திலே தான் பனை மரம் நிறையா இருக்கும் பார்த்துருங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்ரு அளந்து வச்சுருப்போம் அளந்து வச்சுருப்போம் அதை சுற்றி ஓடும் பத்து பத்து ரவுண்டு ஓடும் பார்த்துருங்க அப்படி ஓடி நான் தான் அவருக்கு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணுது இந்த ஓடுறது இந்த இதெல்லாம் நான் தான் கொடுக்குறது என்னுடைய தொந்தரவால் தான் அவர் ஓட வருவார் வீட்டிலேருந்து வருவார் பக்கத்தில் தான் வீடு வந்து என்னை கூப்பிட்டு தேரிக்கு தேரிக்கு போயிடும் இவர் ஓட வச்சது தான் இன்றைக்கி ஒரு மலையாக ஏறிக்கிட்டே இருக்கார் அவர் ஓட வச்சு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் ஸ்கூலில் வந்து ஒருத்தன் பொண்ணு பொண்ணுன்ட்டு ஒருத்தர் அவன் ஃபஸ்ட்டில் ஓடுவான் அவனை அடிக்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த ட்ரைனிங் எடுத்தோம் கடைசியில் கிரௌண்டில் ஏறி ஓடுறோம் ஓடினா அவன் அதே ஃபஸ்ட்டில் பிடிச்சிட்டான் இவன் இரு செகண்டு நான் தேடு எப்படி வந்தோம் அப்புறம் தாலுகா விளையாட்டு போட்டி காயல் பட்டினம் கேள்விப்பட்டு கீழே காயல் பட்டினம் அது தாலுகா விளையாட்டு போட்டி வச்சாங்க அதுலேயும் கலந்துக்கிட்டோம் கலந்து அதே அந்த பொண்ணுங்கிறவன் ஃபஸ்ட்டு இவர் செகண்டு நான் தேடு தாலுகா விளையாட்டு போட்டிலையும் அப்புறம் அந்த ஸ்கவுட்டுக்கு போகும் பார்த்தோன்னா கோயிலுக்கு இந்த அறக்கால் சொல்லுவோம் மஞ்சள் 
ஸ்கார்ஃப் கட்டிக்கிட்டு போகும் பார்த்துருங்க அந்த கோயிலுக்கு போனோம்னா குசும்பத்தானும் பயங்கரமாக பண்ணுவார் சாமியை அப்படி தடவுவார் அப்படிலாம் ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவார் ஆமாம் எங்கள் ரெண்டு வரையும் தான் தேடுவாங்க நாங்கள் என்ன தான் தலை நீ தான் பார்த்து வேணும் பத்து பேரையும் அப்படிம்பார் அட போடா அப்படின்ட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு இடத்துலையும் படுத்து தூங்கி தூங்கிடுறது கரெக்டாக அந்த டைம் அவர் செக் பண்ண வருவார்கள்ல அந்த டைமில் எங்களை வந்து எழுப்பி விட்ருவோம் அடுத்த ஸ்கவுட்டு பையன் எழுப்பி விட்டு நாங்கள் ஸ்டடியாக நின்று விடுவோம் பார்த்துருங்க எப்படி பண்ணுறது அப்புறம் பேய் பார்க்க பேய் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா பேய் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் ஊரில் திருவிழா வரும் ஆடி மாதத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை முக்கியமான நாள் அன்றைக்கி தான் சாமி ஊர் வரலாம் வரும் நாங்கள் கோயிலுக்கு போக மாட்டோம் எங்கள் அந்த பன மரம்லாம் இருக்குல்ல அது பக்கத்தில் சுடுகாடு இருக்குது பெரிய இடம் சுடுகாடு இருக்குது பார்த்துருங்க அந்த சுடுகாட்டுக்கு போவோம் எத்தனை மணிக்கு எல்லோரும் சாமி விடுவாங்க நாங்கள் ஆளுக்கு ஒரு பந்தம் இந்த பந்தத்தை கட்டி அதில் எண்ணெயை ஊற்றி நெருப்பை வச்சு கொளுத்திக்கிட்ட நான் ஒரு மையாவடியில் ஏறி உட்காந்துருப்பேன் அவன் அவர் ஒரு இதில் ஏறி உட்காந்துருப்பார் என்ன பால் பாண்டி வாங்க கண்ணுக்கு பேய் தெரியுது அப்படி பேய் தெரியலையே சரி வாங்க போகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மாயாண்டி சாமி கோயிலுன்ட்டு ஒரு கோயில் அந்த முனையில் இருக்கும்போது அந்த காட்டுக்குள்ளே அதுக்கு பின்னோடி அந்த பந்தத்தை தூக்கிட்டு ஓடும் ரெண்டு பேரும் ஓடும் ஓடி எங்கே போய் நிற்போம் அங்கே ஒரு பள்ளிவாசல் இருக்குது காட்டுக்குள்ளே அங்கே விரதம் இருக்கிறாங்க இந்த லேடிஸுங்கள்லாம் விரதம் இருக்கும் அதில் ஒரு கிணறு இருக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஓடணும் ஓடி அந்த கிணத்துக்கிட்ட பந்தத்தை அணைச்சிட்டு கையை கால கழுவுகிறோம் அங்கே விரதம் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து கொல்லியாக பேய் எங்களை கொல்லியாக பேயிட்டாங்க எங்கள் கூட படித்த பையன் முஸ்லீம் பையன் அதே தெருவில் உள்ளவன் மறுநாள் ஸ்கூலுக்கு வர்றான் எங்கள் அம்மான்னு ஏற்று கொல்லியாக பேய் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் நாங்கள் எங்கள் மூச்சு காட்டில் எங்கள் வாட்டில் இருந்துக்கிட்டோம் அப்போ அங்கே நம்மளே பேயாகிட்டாங்க அதாவது பேய் பயம்தான் மனுஷனுக்கு சத்துரு பயம் வந்துருச்சுன்னா அவன் உரிக்கிறோம் ஆளை அதனால் பயப்பட நானே எங்கள் வீட்டில் வீட்டு உள்ள தோட்டத்துக்குள்ளே நின்றுட்டு அந்த மாயாடி ஜோகாலன்னு சொன்னேன்ல அந்த கோயிலுக்கு வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பூஜை பண்ணுவாங்க இந்த சாமி ஆடுறவங்க எல்லோரும் ஒரு எட்டு மணிக்கெல்லாம் பூஜை பண்ணுவாங்க நைட்டு நான் கொஞ்சம் குசும்பு தானே பண்ண ரெண்டு பேருமே குசும்பு தான் நான் என்ன பண்ணேன்னா இவர் அங்கே கோயிலுக்கு போயிட்டு வரும்போது எல்லோரும் போயிட்டாங்க இவர் அந்த சாமி ஆடுவார்ல மாயாண்டி சாமின்ட்டு ஒருத்தர் ஆடுவார் அவர் பன மரத்து மூட்டுக்குள்ள இருந்து பாத்ரூம் போயிருக்கார் நான் அந்த பனம் பழம் பக்கத்தில் மரத்துகள்லேருந்து விழும் அதை ஏமாத்துறதுக்காக பக்கத்தில் வீட்டுக்காரங்க அந்த பனை மரத்தை வந்து எடுத்துடக்கூடாது அப்படின்னா கல் மண்ணாங்கட்டி இல்லை அதை தூக்கி எறிகிறது எறிஞ்ச உடனே அது பனை மரத்தில் பட்டு டப்பு டப்புன்னு சதங்கள்ல இவர் பாத்ரூம் இருந்தவர் ஏய் என்னையா பயமுறுத்துறாங்கன்னா நான் பயந்துட்டேன் ஆனால் என்ன சொல்லலை பேய் வரட்டு என்னையே பயமுறுத்துறியா நானே மந்திரம் ஊற்றி மாயாண்டி ஆடுறவன் என்னையே பயமுறுத்துறியா நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னா எங்கள் அம்மா உனக்கு இந்த வேலை எதுக்கு உன் மாடில் இருக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாங்க கடையில் மறுநாள் ஆள் சுகம் இல்லாமல் படுத்துட்டார் ஒரே வருஷத்தில் அவுட்டு அதனால் பயமுறுத்துற கிடையாது அந்த மாதிரி பணம் பழம் நிறையா விழும் பார்த்துருங்க அந்த மாயாண்டி சாமி கோயிலுக்கு முனையில் ஒரு பெரிய மரம் ஒரு பத்து மரம் நிற்கும் ஒரு மரத்தில் பத்து பழம் விழும் எங்களுக்கு அதுதான் வேலை காலையில் நாலு மணிக்கு விடையால் நாலு மணிக்கு அறுவாடை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கோணியும் தூக்கிக்கிட்டு பணம் பழம் பிறக்க போவோம் எனக்கு முன்ன நான் ஒரு ஆள் தான் நான் நாலு மணிக்கு போகிறக்கு போல் அஞ்சு மணிக்கு போயிடும் எனக்கு முன்ன ரெண்டு அவன் புருஷன் பொண்டாட்டியும் அதான் கணவன் பண்ணி ரெண்டு பேரும் இந்த டார்ச் லைட்டை வச்சு அடித்து அடித்து பேசி பேசி அந்த பணவரையில் இருக்க பழத்தெல்லாம் பொறுக்கிட்டு போயிடுவாங்க நான் ஐடியா பண்ணேன் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த ஒயர் இருக்குல்ல அது உள்ளே இருக்க இதை உருவி எடுத்துடுறேன் எடுத்து இவங்களுக்கு முன்னால் மூன்றரைக்கே போயிட்டேன் போயிட்டு எல்லா பழத்தையும் பொறுக்கி இன்னொரு பறந்த பனை மரத்து மூட்டுக்களை வச்சுட்டு ஒரே ஒரு பனை பழத்தை மட்டும் அதில் போட்டு இந்த ஒயரை தெரியாது இல்லை இருட்டுக்குள்ளே அது என்ன கட்டிருக்குன்னு தெரியாது அதை கட்டி ரெடியாக மூணு பனை மரத்தும் தாண்டி வச்சுக்கிட்டேன் 
என் ஆட்சி ஐயரும் வந்து பணம் படத்தை பிறக்க வராங்க அடிச்சுட்டு அவர் அந்த அம்மா நிற்கிறாங்க இவர் குனிஞ்சு பணம் படத்தை எடுக்க நான் எழுப்பேன் லேசாக எழுப்பேன் எழுத்த உடனே அவர் ஆகா பணம் படம் நகருது பேய் மறு ரெண்டாவது வாட்டி கவனிக்கிறார் அப்போ லேசாக எழுத்தேன் எழுத்தா வடிவு அந்த அம்மா பேர் வடிவு வடிவு பணம் படம் நகருது பேப்பைய மோன நான் தான் வேண்டாம் நாலு மணிக்கு வேண்டாம் பேய் நடமாட்டம் இருக்கும் அப்படி வந்துரு வந்துரு வேண்டாம் அப்படின்ட்டு கூட்டு போயிட்டாங்க அன்னையிலேருந்து நான் அஞ்சு மணிக்கு தான் வருவேன் அஞ்சு மணிக்கு தான் பணம் படம் பிறகு வரும் அது அப்படியே கிடக்கும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் அப்புறம் இன்னும் ஒரு நேரம் பக்கத்து ஒரு தேரி குடியிரு பண்ணி ஒரு போதனை அங்கே இருந்து இன்னொரு பணம் மரத்து கூட்டுகள் அந்த மாநிலத்தவங்கள்லாம் தாண்டி அந்த இது உங்களுக்கு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி வித்தைகள்லாம் பண்ணி ஒரே தமாஷாக இருக்கும் உங்களுக்கு கேட்குறது பேய் அதை பயம் தான் பேய் பயப்பட்டோம்னா நம்ம எங்கேயும் போக முடியாது இன்னும் அதே உரிக்கிறோம் நமக்கு நான் எந்த இருட்டு எந்த நாளும் நாங்கள் பயப்படுவோம் இவரும் பயப்பட மாட்டார் இருட்டு இருட்டு அதெல்லாம் எந்த இதுவும் பயப்படும் அந்த ப அங்கே ஒரு பன மரத்தில் நிறையா விடும் எவ்வளோ ஒரு சைஸ் போனால் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது படம் விடும் விடும் அதை பொறுக்கிறதுக்கு போகிறதுக்குள்ள அவன் வந்து பொறுக்கிட்டு போயிடும் இப்போ இவனை எப்படி மடக்கிறது அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா இந்த கலசம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்குள்ளே அந்த எண்ணெய் துணியை உள்ளே போட்டுருவோம் மண்ணெண்ணெய் நினச்சி உள்ளே போட்டுருவோம் உள்ளே போட்டுட்டு அங்கே உட்காந்துருப்போம் நான் எங்கள் அண்ணன் எல்லாம் உட்காந்துருவேன் அந்த பூச்சி நம்ம அந்த முள் முள் செடியில் அதுக்குள்ளே உட்காந்துருப்போம் யாருக்கும் தெரியாது அவன் அங்கே இருந்து டார்ச் லேட்டு அடிச்சுக்கிட்டே வர்றது தெருது கிட்ட வரும்போது எங்கள் அண்ணன் வத்தி குச்சியை பற்றி அது உள்ளே போடும் இந்த கலையத்து உள்ளே அது குப்பு நேரெல்லாம் மூடிடுவேன் நான் மூடிடுறது குப்பு நேருது மூடு இப்படி அணிஞ்சு அணிஞ்சோடனே அவன் டார்ச் லைட்டு அடிச்சுட்டு வந்தவன் அப்படியே திரும்பி போயிட்டான் இந்த மாதிரி வித்தைகள்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துருங்க அதனால் ரொம்ப சேட்டெல்லாம் பண்ணுவார் அதாவது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பக்தி ரொம்ப அதிகம் எங்களுக்கு எனக்கும் அவருக்கு பக்தி ரொம்ப அதிகம் திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கும் எங்கள் ஊருக்கும் பத்து கிலோமீட்டர் தான் வேஷ்டி சட்டை போட மாட்டோம் டவலை மட்டும் மேலே போட்டுக்கிட்டு நடந்தே போவோம் பத்து கிலோமீட்டர் அங்கே போய் அந்த கொடி கம்பானில் அதில் உட்காந்துக்கிட்டு சாமி கும்பிடுவோம் அப்படியே ஒரு மணி நேரம் அப்படி உட்காந்துருவோம் எல்லோரும் எங்களை தான் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் அப்படியே எதையும் கேர் பண்ணுற கிடையாது அப்படியே இருந்து இருந்து கடையில் இவருக்கும் சாமி மேலே வெறுப்பாயிருச்சு காரணம் என்ன அங்கே உள்ள சில அட்டுவளியங்கள் நடக்குது கோயிலுக்குள்ளே அதை பார்த்துட்டு எனக்கு வெறுப்பாயிருச்சு அதிலேருந்து நான் சாமி கும்பிட்றதை விட்டுட்டேன் மனசு சுத்தமாக இருந்தால் போதும் மனசு சுத்தமாக இருக்கும் யாருக்கும் கேடு செய்ய நினைக்கக்கூடாது அந்த இது நம்மளால் முடிஞ்சது யாருக்கு உதவி பண்ண முடியுமா உதவி பண்ணணும் அதுவே போதும் அது நம்ம அதுதான் புண்ணியம் நம்ம யாருக்கும் கெடுதல் பண்ண கூட பக்கத்து வீட்டு ஒரு தெருவில் ஒரு ச கோயில் எல்லா ஊர்லேயும் தெருவுக்கு தெரு ஒரு கோயில் இருக்கும் ஆனால் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பக்கத்து வீட்டு சண்டை போடும் அந்த சண்டை போடக்கூட கோயில் எதுக்கு இருக்குது நீ கோயிலில் வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கஷ்டப்படுறான்னா நீ கொடு அதுதான் உண்மையான இது அன்பு பக்தி சாமியை போய் கும்பிட்றதுனாலையோ அதுக்காக எந்த இதுவும் கிடையாது நமக்கே ஒரு கெட்ட எண்ணம் வரும் கல் இப்படி கல்லில் சாமியை சும செய்து வச்சு கும்பிடணுமா அது வீட்டுக்குள்ளே தாய் தான் பண்ணி கும்பிடுது தாய் தவ பண்ணால் காலில் உணர்ந்து கும்பிடுது அதுதான் நீ செய்கிற புண்ணியம் அப்படின்னு நான் நிறைய வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இந்த சில வந்து அங்கே போய் செலவு உண்டியல் போடுறது அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு கவர்மெண்ட்டு சாமியை வச்சு சம்பாதிக்கான அது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா கவர்மெண்ட்டு சாமியை வச்சு தானே சம்பாதிக்கும் திருப்பதியில் ஒரு மாதத்தில் இருபது கோடி அந்த இருபது கோடியும் எடுத்து அப்படியே ஏழைகளுக்கு வீடை கட்டி கொடு எதையாவது நிலத்தை வாங்கி கொடு அவ்வளவு சேர்த்து சேர்த்து அவனை கொள்ளை அடிக்கும் இப்படி அந்த சாமிக்கு போடுறது உண்டியில் மக்களுக்கு கொடு அப்படின்னு தான் என்னுடைய கருத்து அதனால் பயங்கரமாக சிலையை செய்து வைக்கிறதும் நல்லது தான் சிலை செஞ்சால் ஆ பயமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் க ஏதாவது தப்பு பண்ணுறது கொஞ்சம் யோசிப்பான் அதையும் நம்ம நினைக்க வேண்டியிருக்கு சாமியாக பயங்கரமாக சொல்ல மாடன் இப்படி வச்சுருப்பாங்க அதுகிட்ட ஒண்டியில் இருந்துச்சுன்னா 
தண்ணியை போட்டுக்கிட்டு போகிறவன் தான் கொள்ளை அடிப்பான் நிதானமாக இருக்கவன் கோயிலிட்ட போக மாட்டான் நம்ம எதுவும் பண்ணிடுறோம் நைட்டில் அப்படின்னு போக மாட்டான் அது ஒரு வகைக்கு நல்லது தான் இந்த மாதிரி நாங்கள் என்னுடைய ஒப்பீனியன் சொல்கிறேன் நான் இதுவரைக்கும் சாமி எல்லோரும் கோயிலுக்கு போனால் நான் போக மாட்டேன் இன்னைக்கு எழுபத்தி நாலு வயசு ஆகுது எனக்கு எழுபத்தி நாலு வயசில் நடப்பேன் டெய்லி ஒரு பொன்னேரில் தான் வீடு பொன்னேரில் இருக்குது சைக்கிள் எடுத்து ஓட்டுவேன் இந்த வயசுலேயும் ஒம்பது கிலோமீட்டர் போவேன் திருப்பாலைவனத்துக்கு அங்கே ஒரு கோயில் சிவன் கோயில் இருக்குது அங்கே போய் சாமியை கும்பிடுவேன் அங்கேருந்து சைக்கிள் எடுப்பேன் ஒம்பது கிலோமீட்டர் வருவேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு கிலோமீட்ரு சைக்கிள் ஓட்டுறேன் இன்றைக்கும் யாராவது நம்புறீங்களா பதினெட்டு மூச்சே வாங்காது எனக்கு மூச்சு வாங்கணும்னா நம்ம உடம்ப கண்டிஷனாக வச்சுக்கணும் எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற வேலையே விட்டுருங்க சரி அதாவது முடியாத பட்சத்துக்கு தான் ஹோட்டலில் சாப்பிடணும் மற்றபடி நீ ஹோட்டலில் சாப்பிடவே கூடாது உடம்பு கெட்டுப்போம் சுகர் வரும் சுகர்லாம் ஏன் வருது அவன் எவ்வளோ கலப்படம் பண்ணுறான் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஆகாரம் அவனும் யூரியா அதனால தான் நமக்கு இந்த சுகர்லாம் வர்றது அதை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்குவோங்க நன்றி நன்றி வீட்லேயே சமைச்சு சாப்பிடுங்க ஹோட்டலில் எக்காரணத்தோடு பசங்களுக்கு யாருக்கும் வாங்கி கொடுக்காது அது நல்லது இல்லை அவ்வளோதான் சார் வந்துட்டாரா ஐயா வந்துட்டாங்களா சரி